Nous sommes le groupe 6 de la classe de 4e E. Nous allons vous présenter le cas de Samuel en nous aidant du film Sur les chemins de l'école de Pascal Pisson, sorti en 2013. Je vais tout d'abord vous résumer le film. Ce film part de quatre enfants qui sont tous issus de, de familles pauvres ou très loin de l'école, qui se battent tous pour aller à l'école et pour espérer sortir euh, de la pauvreté. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons choisi le cas de Samuel. Samuel est un garçon pauvre et euh, handicapé, il, il ne peut pas marcher, il est donc en fauteuil roulant. C'est quelqu'un de très persévérant. Je passe maintenant la parole à Liam qui va vous expliquer les inégalités face à l'éducation rencontrée par Samuel et leurs causes. Je vais vous expliquer les inégalités face à l'éducation que peuvent rencontrer certains enfants. Premièrement, certains enfants peuvent être handicapés. Deuxièmement, dans certains pays comme l'Afrique, tous les enfants ne vont pas forcément à l'école. Et troisièmement, la plupart des familles sont très pauvres et n'ont pas les moyens d'amener leurs enfants à l'école. Les causes de ces inégalités sont euh, que certains enfants aident leurs parents pour certaines tâches comme aller chercher de l'eau, faire du charbon, laver linge, agriculture, bétail. Deuxièmement, l'éloignement de l'école, beaucoup de temps et de kilomètres. Euh, troisièmement, la dangerosité du trajet, animaux sauvages, montagnes escarpées. Et euh, quatrièmement, la pauvreté des familles. Je passe le micro à Diego qui va vous raconter les discriminations dont, certains, dont sont victimes certains enfants. Je vais vous raconter le cas de Samuel. Dans le film, Samuel explique que certains enfants sont handicapés comme lui. Ils ne vont pas à l'école. Des familles comme la sienne, assez pauvres, ne peuvent pas leur payer de longues études. Samuel nous raconte aussi qu'une fille de sa classe a dû arrêter ses études à cause de ses parents. En Inde, il y a aussi des discriminations contre les handicapés et les femmes. Dans la discrimination, la pauvreté est un facteur clé. Je passe le micro à Ellie qui va vous exprimer pourquoi l'école est importante pour certains enfants. Je vais vous présenter pourquoi l'école est importante pour certains enfants. L'école est importante pour certains enfants car ils travaillent dur pour sortir du seuil de la pauvreté, avoir un bon travail pour leur avenir, aider leurs proches. Exemple, Samuel veut devenir médecin et Carlos veut devenir vétérinaire. Selon moi, selon moi, je trouve que l'école est importante pour avoir un bon, un bon travail plus tard et aider sa famille si besoin. Je passe le micro à Diego qui va vous donner son opinion pour, sur pourquoi l'école est importante. Selon moi, je pense que l'école est importante pour savoir lire, écrire et avoir un bon métier pour notre avenir et aider nos proches s'ils en ont besoin. Euh, selon moi, l'école est importante car ça nous construit un avenir. Je passe le micro à Pierre qui va vous donner son opinion et conclure la fin de l'oral. Pour moi, l'école est importante pour, euh, pour, avoir, euh, pour réussir dans la vie, pour avoir un bon métier et faire de, de belles études. Hum, 